গরম কিন্তু সব কিছুই হয় এবার সেটা মেশিন হোক বা আমাদের মানুষের মধ্যেই অনেক কিছু হোক যেমন ধরুন একটা ফ্যান আপনি যদি অনেকক্ষণ চালিয়ে রাখেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যানটা গরম হয়ে যায় আপনি যদি টিভি অনেকক্ষণ দেখেন তাহলে দেখবেন টিভিটাও গরম হয়ে যাবে আবার বিশেষ করে আপনাকে কেউ যদি বাজে কথা বলে তাহলে দেখবেন আপনার মাথা গরম হয়ে যাবে না এটা জাস্ট মজা করলাম তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব যে মোবাইল ফোন বা একটা স্মার্টফোন কেন গরম হয় এর পেছনে কি কি কারণ থাকে এবং তার কি কি সমাধান বিস্তারিত এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব তো ভিডিওটা কয়েক মিনিটের হবে তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে আপনারা কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবেন তো বন্ধুরা আসুন বেশি দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করি তো বন্ধুরা স্মার্টফোন গরম আপনারা অনুভূতি পান কিছু কারণে অনেক দেখবেন স্মার্টফোন গরম হয় মোবাইল চার্জ দিতে দিতে আপনি যখন মোবাইল চার্জে বসান তখন দেখবেন গরম অনুভব করেন আবার অনেক স্মার্টফোন গরম হয় আপনি যখন ভিডিও দেখেন তখন দেখবেন গরম হয় আবার অনেক আছে অনেক অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার সময় গরম হয় তো এই যে গরমগুলো হয় বিভিন্ন গরম বিভিন্ন কারণে হয় আর এর যে প্রধান কারণটা হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রসেসার ফোনের মধ্যে প্রসেসর থাকে আপনি আমি অনেক ভিডিওতেই আপনাদেরকে বলেছি ফোনের যে মাথাটা রয়েছে মেন সেটা হচ্ছে প্রসেসর এই যে প্রসেসরটা থাকে এটা ফোনের ভেতর থাকে ওই প্রসেসরের মধ্যে অনেক ইলেকট্রন থাকে আপনি যখন ফোনে কোনো কাজ করেন তখন কি হয় যে প্রসেসিংটা আর কি হয় সেটা কি হয় প্রসেসরের মধ্যে অনেক ইলেকট্রন থাকে মানে ছোট ছোট ইলেকট্রন থাকে ওরা কি করে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে ইলেকট্রনটা তখন কি হয় একে আর অপরের ইলেকট্রনের সাথে যখন ধাক্কা খায় তখন একটা মানে গরম অনুভূতি আর কি আসে একটা জিনিস সৃষ্টি হয় সেই গরমটা আস্তে আস্তে প্রসেসার থেকে ফোনের মধ্যে আসে ফোন থেকে আমরা আমাদের হাতের মধ্যে অনুভব করতে পারি তো এই মানে গরম হওয়ার মেন কিন্তু রিজেন আসছে প্রসেসার থেকে দ্বিতীয় যে মানে কারণটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি ব্যাটারি ফোনের ব্যাটারিটা আর কি যেরকম আর কি ক্যাপাসিটির হবে সেরকম হিসেবে গরম হবে ঠিক আছে অনেক সময় কি হয় দেখবেন এখনকার যেসব ফোনগুলো বেরোচ্ছে সেগুলো কিন্তু অনেকটাই পাতলা হয় যত দিন যাচ্ছে দেখবেন পাতলা ফোন হয়ে যাচ্ছে এবার এই ক্ষেত্রে কি হয় ফোনটা যখন গরম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হয় যে আপনি গরমটা কিন্তু সহজেই অনুভব করতে পারেন কারণটা কি ফোনটা পাতলা মেশিন গরম হচ্ছে আর যে বডিটা রয়েছে মেটাল বডি বা যে বডি রয়েছে গরমটা তার মধ্যে চলে আসছে আপনি যখন ধরছে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু গরমটাকে অনুভূতি নিতে পারছেন এইবার যদি ফোনটা একটা বাক্সের মতো এত বড় হতো ফোনটা যদি ভেতরে মেশিনটা গরম হতো আপনার কাছে অনুভব হতে হতে কিন্তু মেশিনটা কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যেত আপনি কিন্তু আর গরমটাকে অনুভব করতে পারছে না কিন্তু এখন জেনারেশনের সাথে সবকিছু পাল্টাচ্ছে তারপরে আরেকটা কারণে ফোন গরম হয় সেটা হচ্ছে ভুল চার্জারের ব্যবহার আমরা দেখবেন একটা কাজ করি কোথাও বেড়াতে গেলে বা কারো বাড়িতে ধরো গেলাম এবার আমরা দেখলাম আমরা চার্জার নিতে ভুলে গেছি তখন কি হলো তার ফোনে চার্জার দিয়ে কিছু করার নেই ইমার্জেন্সি ব্যবহার করতে হচ্ছে তো দেখুন একটা ফোনের যে কোম্পানি যে চার্জারটা ব্যবহার করে সেই ফোনের জন্য সেটা সেই রকম ক্যাপাসিটি রেখেই কিন্তু ব্যবহার করে ফোনের যে চার্জারটা হয় সেটা কি হয় যে আমাদের যে কারেন্টটাকে ওটা একটা নর্মাল ইয়েতে কনভার্ট করে দেয় নর্মাল আর কি ডিসিতে এসি থেকে ডিসিতে কনভার্ট করে দেয় তারপরে আমাদের কিন্তু ফোনটা চার্জ হয় সেইভাবেই তৈরি এবার আপনি কি করছেন যে যেই ফোনে চার্জার সেটাকে ব্যবহার না করে অন্য ফোনের চার্জারকে সেই আপনার ফোনে যদি ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ব্যাটারির উপর অনেক চাপ পড়বে আপনার ফোনটা কিন্তু সহজেই গরম হয়ে যাবে তো আপনারা চেষ্টা করবেন যে অন্য যে সব আদার্স চার্জার রয়েছে বাজারে অনেক দেখবেন বলে ফার্স্ট চার্জিং অনেক কিছু বিক্রি ঠিক হয় সেগুলোকে ব্যবহার করবেন না অনেক সময় অনেকে কি করে যে ল্যাপটপের সাথে ফোন চার্জে বসিয়ে দেয় কম্পিউটারের সাথে ফোন চার্জে বসিয়ে দেয় এই ভুলগুলো কিন্তু করবে না এক্ষেত্রে কি বলুন তো আপনার ফোনটা কিন্তু হিট হতে থাকবে অনেক সময় আমরা কি করি অনেক আননুন অ্যাপ্লিকেশন আমাদের ফোনে ইনস্টল করে দিই যেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো কি হয় যে আমাদের লোকেশন তারপরে আমাদের অনেক কিছু ফাইলের এক্সেসগুলো নেয় তাছাড়া ওরা কি করে ব্যাকগ্রাউন্ড রান করে ম্যাসেঞ্জার থেকে শুরু করে অনেক যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আছে না এগুলো দেখবো ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে কারণ দেখুন আপনাকে যখন হঠাৎ করে একজন হোয়াটসঅ্যাপ হোক ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ করে আপনি নোটিফিকেশনটা পেয়ে যান না ওটা কি ব্যাকগ্রাউন্ডে রান করে এবার দেখুন ওটা তো চার্জ আপনার কনজিউম করছে তাই না আর র্যামও কনজিউম করছে প্রসেসরের ওপরও প্রভাব ফেলছে সেক্ষেত্রে কী বলুন তো আপনার ফোন হিট হতে থাকে তো এক কাজ করবেন যেই অ্যাপ্লিকেশনটা যতটা ব্যবহার করার দরকার সেটা ব্যবহার করুন আর যেগুলোতে একটু বেশি আর কি আপনার চার্জ খাচ্ছে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে ফোর স্টপ করে রেখে দিন যখন ব্যবহার করা তখন করুন তাছাড়া যেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো বেশি চাপ ফেলছে সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই যেটা যেটা প্রয়োজন আপনাদের সেটা সেটাই আপনারা ব্যবহার করুন তাছাড়া একটা ব্যাপারের জন্য ফোন গরম হয় সেটা হচ্ছে আপনার ফোনে যে হার্ডওয়্যারটা রয়েছে
আপনারা দেখা গেল যে ফোনটা রয়েছে ওর মধ্যে মোটামুটি মার্সমালো যে ভার্সনটা রয়েছে ওটা কম্পাটিবল আছে সেই জায়গায় যদি Android P বা Oreo আর মানে হাইফাই অপারেটিং সিস্টেমগুলো দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফোনটা অনেক হিট হতে থাকবে তাছাড়া একটা কারণে দেখবেন সবকিছু আর কি গরম হয় সেটা হচ্ছে ওভারলোড আপনি যদি একটা বাইক বিশাল জোরে চালান সেই ক্ষেত্রে দেখবেন বাইকের যে ইঞ্জিনটা আছে ওটা কিন্তু গরম হয়ে যাবে মানে আমরা যেটা যেটা অত্যাধিক বেশি করার চেষ্টা করব সেটা কিন্তু অনেক গরম হয়ে যায় সেরকম দেখা গেল আমি ফোনের মধ্যে একটা ভিডিও ডাউনলোড করছি সেই অবস্থাতে আমি একটু পাবজি গেমটাও খেলছি এবার কী হবে ভেতরে তো অলরেডি কাজ হচ্ছে তাই না এবার আমি যখন গেমটা খেলতে যাচ্ছি অটোমেটিক প্রসেসরের উপর চাপ পড়ছে ফোন কিন্তু অনেক হিট হতে থাকছে তাছাড়া দেখবেন আমরা কি করি ওয়াইফাই লোকেশান তারপরে মানে যা যা রয়েছে অপশান সেগুলোকে অনেক তারপর ফ্ল্যাশ লাইট অনেকক্ষণ জ্বালিয়ে রাখি এগুলোতে কি হয় দেখুন এগুলোতে ফোনের যে চার্জ রয়েছে এটার উপর বেশি চাপ পড়ে ব্যাটারির উপর সেই ক্ষেত্রে কি হয় বলুন তো আপনার ফোনটা হিট হতে থাকে অনেকে আবার কি করে বলুন তো যে ফোনের যে ব্রাইটনেসটা থাকে না ওটাকে একদম হাই লেভেলে রেখে দেয় এই যে ব্রাইটনেসটা যদি আপনি হাই রাখেন ডিসপ্লের উপর একটু চাপ পড়ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাটারির উপরও চাপ পড়ছে তখন কিন্তু গরম হতে থাকে তাছাড়া দেখবেন অনেক সময় খেয়াল করে আমরা যখন বাইরে কোথাও বেড়াতে ঠেড়াতে যাই তখন কি হয় দেখবেন নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয় এবার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হলে আমাদের যে পার্শ্ববর্তী যে টাওয়ারটা রয়েছে সেটা ফোন কি করে যে ফোনের যে অ্যান্টেনা থাকে সেখান থেকে বেশি পরিমাণে পাওয়ার সাপ্লাই হয় তখন কি হয় ফোনের ব্যাটারির উপর চাপ পড়ে আবার সেই প্রসেসারের উপর চাপ পড়ে তখন কি হয় আপনার যে ফোনটা আস্তে আস্তে কিন্তু গরম হতে থাকে এই ক্ষেত্রে আপনি যখন বাইরে কোথাও বেরোবেন ম্যাক্সিমাম টাইম কি করবেন এয়ারপ্লেন মোড অন করে দেবেন এবার নির্দিষ্ট এক জায়গায় যখন আপনি পৌঁছে গেলেন গন্তব্যস্থলে তখন আপনি আবার নর্মাল মোডে করে ব্যবহার করবেন কিন্তু ট্রেনে বা কোনো বাসে যাতায়াতের সময় এয়ারপ্লেন মোড ব্যবহার করাটা আমি বেটার মনে করি তবে একটা কথা আমি বলি ফোনের যে প্রসেসার থাকে সেটা এমনভাবেই তৈরি যে ওটা পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম হয়ে গেলে ওটা আবার ঠান্ডাও হয়ে যাবে কিন্তু একটা কি আপনি যদি গরম হয়ে গেলে ওটাকে অত্যাধিক ব্যবহার করতে থাকেন তাহলে কী হবে ফোনটা আস্তে আস্তে হ্যাং করা শুরু করবে অনেক সময় দেখবেন গেম আপনি যদি বেশি খেলেন তাহলে কী হবে শেষের দিকে ল্যাক করা শুরু হয়ে যায় ঠিকঠাকভাবে ফোন কাজ করে না ফোন হিট হয়ে যায় এইবার আপনি যদি প্রসেসরের উপর চাপ দিতে থাকেন তখন প্রসেসরটা বলে যে আর খেলতে হবে অনেক তো ফোন আছে দেখবেন ওভার হিটের হলে আপনাদেরকে অপশান দিয়ে দেয় যে এই ফোনে আর গেম খেলা যাবে না আপনি একটুখানি বন্ধ এই ক্ষেত্রে কী করবেন ফোনটাকে একটু সুইচ অফ করে পাঁচ দশ মিনিট রেখে দিলেন তারপরে আবার খেলা শুরু করলেন তাছাড়া অনেকে দেখবেন অভ্যাস আছে ফোনে ব্যাক কভার ব্যবহার করান তো আমি আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো যখন চার্জে দেবেন ফোনে তখন ব্যাক কভার ব্যবহার করবেন না তাছাড়াও ব্যাক কভার গেম খেলার সময় ব্যাক কভার ব্যবহার করবেন না কারণ ফোন যখন হিট হয় তখন সেই গরমটা কিন্তু আমাদের হাতে অনুভব হয় বা আস্তে আস্তে বাইরে ওটা মিশে যায় মানে উদাও হয়ে যায় কিন্তু একটা ব্যাক কভার থাকলে সেই তাপটা কিন্তু বেরোতে পারে না কারণ ব্যাক কভার যেগুলো থাকে ম্যাক্সিমাম দেখবে রাবার থাকে রাবার রাবার যে জিনিসটা রয়েছে ওটা কিন্তু তাপ শোষিত করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফোনটার অনেক ক্ষতি হতে পারে তো আমি বলবো যে এগুলোকে কম ব্যবহার করুন ব্যবহার করতে আমি বারণ করবো মানে যত বারো কম হয় তাছাড়া যেগুলো লেদারের যেসব ব্যাক কভারগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে সেগুলো অনেকটাই কিন্তু ফোনের পক্ষে ভালো লাস্টে আপনাদেরকে আমি একটাই কথা মানে পেপার করবো সেটা হচ্ছে চার্জে বসে কখনই ফোন ব্যবহার করবেন না এতে ফোনের অনেকটাই ক্ষতি হয় ফোন অনেকটা হিট হয় তাছাড়া ফোনকে নর্মালভাবে ব্যবহার করুন মেশিন জিনিস একটু হলেও গরম করবে এবং স্ট্যান্ড বাই মোডে ব্যবহার করলে যদি দেখা গেল আপনার ফোন স্ট্যান্ড বাই মোডে স্ট্যান্ড বাই মোডে কি আপনি শুধুমাত্র ফোন করছেন বা টুকটাক ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার ফোন খুব গরম হয় তার মানে আপনার ফোনের মধ্যে কোনো গন্ডগোল আছে তাহলে আপনি কোনো দোকানে নিয়ে গিয়ে দেখান বা সার্ভিস সেন্টারে আপনার ফোনটাকে দেখান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা আপনাদের ফোনের যে প্রবলেমটা সেটাকে সলভ করে দেবে তো আশা করি পুরো ব্যাপার আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমি আপনাদেরকে কি বোঝাতে চাইলাম তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটি ওটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কমেন্টে জানালে কি হয় আমার ওই যে খুব ভালো লাগে যে আপনারা প্রতিক্রিয়াটা জানালে এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন লাইক করলে কি হয় যে ভিডিও করার উৎসাহটা এটা বাড়তে থাকে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন শেয়ার করলে তারাও কিন্তু এই জিনিসটা জানতে পারবে এবং শিখতে পারবে তো ভিডিও শেষে আমি যে কথাটা আপনাদেরকে বলি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন আপনারা সবাই ভালো থাকুন অল বাংলা টিভ চ্যানেলের সাথে সদা সর্বদা জুড়ে থাকুন